mandado. And Jesus announced him as the great uh, uh, um, a continuer of this work so that there wasn't that orphanage feeling here in the church. Dios vive en medio de la honra mutua. God lives in the midst of mutual honoring. El padre no siente problemas de honrar al hijo o al Espíritu Santo. The father feels no problems in honoring the son or the Holy Spirit. Jesús no tiene problema en que lo tomen como lo de menos con tal de que el padre sea honrado y que el Espíritu sea recibido. Jesus doesn't care if he's counted as less as long as the father is honored and the spirit is received. Y el Espíritu Santo es capaz de dejar el cielo para habitar con nuestros pecados. And, and the Holy Spirit is, is And the Holy Spirit is capable of leaving heaven to live with us. Con una sola razón, honrar al Hijo y honrar al Padre. With only one reason or one motive to honor the Son and the Father. Así que tú y yo como hijos de Dios. So you and I as children of God. Debemos aprender a vivir y a desatar la honra en nuestras vidas. We need to learn to live and to unleash honor in our lives. Un cristiano que no sabe honrar no está en sintonía con el cielo. A Christian that does not know how to honor is not synchronized with heaven. No puede ser que un Dios todopoderoso sea capaz de honrar hasta la creación. It can't be that a God who is almighty is capable of honoring even creation. Y un hombre débil no sea capaz de honrar a Dios y a lo que Dios creó. And a weak man is not capable of honoring God and what God created. Cuando un hijo de Dios aprende la honra, when a child of God learns honoring, se desata la bendición que porta adentro por la presencia de Dios en él. The blessing that he carries within him because of the presence of God that he carries is unleashed. Cuando tú aceptaste a Cristo, una gloria particular te fue dada. When you accepted Christ, a particular glory was given to you. Es cuando aprendes a honrar que la gloria funciona y opera en tu vida. It's when you learn to honor that that glory is able to function and operate in your life. La honra desata la gloria que Dios puso en ti en favor tuyo y en favor del mundo que te rodea. Honor unleashes the glory that God put in you in favor of you and the world that surrounds you. Hay una tremenda bendición en la práctica de la honra. There's an incredible blessing in practicing honor. Honoring. La honra es un principio espiritual. It is a spiritual principle que trabaja solo. That works on its own. No necesita estar de acuerdo con otras áreas de tu vida. It doesn't need to be in accordance with other areas of your life. Es tan poderosa que una persona no creyente sabe honrar y la vida le devuelve. It's so powerful that a non-believer knows how to honor and life gives back because of that honoring. La honra es como un cheque en blanco que te asegura dividendo siempre donde lo pongas. Honoring is like a black check that assures that you will receive money back wherever you put it. La honra es como una tarjeta con fondos que la reciben en todo lugar. Honoring is like a credit card with funds that are accepted everywhere. La honra es una ley dada por Dios que abre o cierra puertas para tu bendición. Honor is a law that is given by God that either opens or closes doors for your blessing. están conectados con el Espíritu Santo hoy? How many of you are plugged in with the Holy Spirit today? La pregunta lógica que tenemos que hacernos. The, lo the logical question that we must ask ourselves. Es qué es la honra? Is what is honoring? ¿Qué es la honra? What is honoring? Bueno, tengo algunas definiciones. Well, I have some definitions. Honrar es estimar. To honor is to value. Apreciar o considerar precioso o digno a algo o a alguien. To appreciate or to consider something or someone precious and worthy. Honrar es valorar como especial. To honor is to value as special. Y escúchame, en términos bíblicos. And in, in biblical terms. La palabra honra traduce peso. The word honor translates to weight. Peso. Weight. Es decir. Cuando tú honras a alguien, somebody, estás reconociendo el peso que esa persona tiene sobre tu vida. That that Pero en una sociedad donde todos creemos ser los más pesados, no queremos que nadie gane gloria con nosotros. But in a society where we think that we are the heaviest, we don't want anyone to gain glory with us. En una sociedad donde nos adiestran a ser desagradecidos, no queremos darle honra a nadie. In a society where we're uh, driven to being ungrateful. For we don't want to honor anybody. Honrar a una persona es reconocer su valor y respetarle por ese valor. To honor a person is to recognize their value and to respect them because of that value. La honra nos ayuda espiritualmente a matar el egoísmo y el orgullo. Honor helps us spiritually to kill a, a, a pride and, and envy. Pero sobre todo, but above all, la honra tiene un efecto poderoso. Honor has a powerful effect. Afecta una de las de las sensaciones que Dios más detesta. It affects 
one of the sensations that God least likes se llama la ingratitud. and it's called ungratefulness. Yo sé que usted también detesta la ingratitud. I know that you also don't, don't no like sé, ungratefulness. Si usted lo tiene claro o no, pero usted le debe dar rabia cuando usted da algo a alguien y ni siquiera le dicen gracias. I don't know if you have it clear or not, but I'm pretty sure you feel angry when you give something to somebody and they don't even say thank you. Eso mismo siente Dios según la palabra. That's the same thing that God feels according Dios, to the word. Dios lo menos que espera que el ser humano haga es que le dé gracias. The, the least that God is expecting from human beings is that we give him thanks. Los seres humanos aprendemos a ser agradecidos cuando aprendemos a honrar. As human beings we learn how to be uh, grateful when we learn how to honor. Romanos capítulo 13 versículo 7. Romans chapter 13 verse 7. Pagad a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. It says, render therefore to all their due, taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor. La Biblia habla de cuatro dividendos que hay que saber pagar. This Bible speaks about four dividends that we need to learn to Tranquilo, pay. no está hablando de pagar las tarjetas de crédito, ni los biles de Rogers o Bell, está hablando de pagar a los seres humanos. And it's not talking about the credit card bill or your or your Rogers or Bell bill. It's talking about what we need to pay towards. En lo que son adentro, para que nadie no diga. Para tú empezar a hablar de deudas, yo con esa carta que tengo es cobro. Like to pay within themselves, not that you say, oh, the pastor is going to begin speaking about debts, and I have that huge debt so that I have to take care of. Cuatro tipos de pagos que la Biblia nos habla respecto al hombre. Four types, four types of payments that the Bible speaks to us according to man. El último de ellos es la honra porque lo pone de último por ser el más importante, el que culmina todo. The last one of them is honor because it is placed last due to the fact that it is the most important one. It, it, it finishes all. Voy a tratar de, de leerles los cuatro puntos que lo describí. Espero que me queden bien descritos. I'm going to try to read the four points that I wrote down and I hope that you understand lo the primero way I que hay que pagar, dice la Biblia, es tributo. The first, the, the first thing we need to pay according to the Bible is tribute. ¿Qué es el tributo? What is tribute? Es el pago que yo doy para que la autoridad pueda operar a mi favor. It's the payment that I give so that the authority can operate in my favor. Usted paga un tributo para que la policía le cuide su casa y le cuide sus hijos. You pay a tribute so that your police Uh, uh, takes care of you, your children, and your home. El ejercicio de la autoridad requiere ser pagado, y quién lo paga? El que recibe el beneficio. The exercise of authority requires to be paid, and who pays it? The one that receives the benefit. Eso se llama tributar. Es un tributo. That's called tribute. Okay. Lo segundo que dice la Biblia que hay que pagar. The second thing that the Bible says that we must pay. Es el impuesto. Is the tax. Los impuestos están determinados para desarrollar la vida comunitaria. Taxes are de developed to Uh, are made to develop the community life. Con los taxes nos arreglan las calles por donde caminamos con nuestros carros. With taxes the money comes to pay the streets where we move our cars. Y nos ayudan a tener una vida comunitaria mejor. And they help us to have a better community life. Esos son los impuestos. That's taxes. Lo tercero que la Biblia dice que hay que pagar es respeto. The third thing that the Bible says that we must pay is respect. ¿Qué es el respeto? What is respect? En términos espirituales es la consideración que yo tengo de la imagen de Dios en cualquier ser humano. In spiritual terms is the consideration of the image of God that I have in any human being. Yo debo respetar a cualquier persona porque es una imagen de Dios así sea distorsionada. I have to respect any person, every person because they're an image of God even though it may be a distorted image. Y lo cuarto que dice el apóstol Pablo que hay que pagar es honra. And the fourth thing that the apostle Paul says that we need to ¿Qué pay es esa honra? honra. What is that honor? Es el reconocimiento a las personas en su relación conmigo. Is the acknowledgement to people is the recognition of the value of people in relation to me. Diga conmigo tributo. Say with me tribute. What happened? <laughs> Say with me tribute. Say with, diga conmigo tributo. Eso tributo, diga tributo. Say with me tribute. Okay, es el primero. Diga impuesto. Say tax. Respeto. Respect. Honra. Honor. Eso no solo aplica a la sociedad. That doesn't only apply to society. Aplícalo en la casa y tendrás hijos santos y fieles. Apply it at home and you'll have holy and faithful children. Los hijos deben pagar por el ejercicio de la autoridad. Children need to pay for the exercise of authority. Mientras van y ganan dinero, pague cuidando al papá trayendo de las chanclas y a la mamá pasándole el juguito. While the parents are out giving, uh, acquiring the money, pay, giving, bringing the flip flops to the dad and to Tiene the mom, bringing the cup of juice. Esa persona está ejerciendo autoridad a su favor. They need to tribute because that person is exercising authority in his favor. También en la casa se deben pagar impuestos. In the hard home, we also need to pay taxes. Todo lo que tú puedas hacer para desarrollar la vida de familia debes hacerlo y tus hijos deben aprender a hacerlo. Everything that you need, that you have to do to develop family life, your 
you need to do it and your children need to learn to do it. tengo yo que lavar esa losa si yo no la ensucié? Oh, why do I have to clean those dishes if I didn't make them dirty? Son los taxes para vivir en comunidad, esto es de todos. They're the taxes to live in community, this belongs to everyone. ¿Qué pasa que no dicen nada? Yo lo noto como 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 así como achicopalados. ¿Qué pasa? I don't know why you guys are so quiet. I don't know why you say anything. Okay. Lo tercero es respeto. The third thing is respect. Toda persona hay que mirarle la imagen de Dios. Every person we must look at them with the image of God. Y nuestros hijos deben ser vistos como la imagen de Dios para and, nosotros. And our children must be seen like the image of God for us. Y nuestros hijos deben aprender a vernos a nosotros como la manifestación viva de Dios. And our children need to learn to look at us as the living manifestation of God. Y por último la honra. And last the honor. En casa hay que enseñar la honra. At home we need to teach honor. Eso es más importante que enseñarles a cepillarse los dientes. It's even more important than learning that teaching them how to brush your teeth. Más importante es que enseñarles a lavarse las manos. Most important, more important than learning that teaching them how to wash your hands. Es más importante que enseñarles a saludar socialmente para que parezcan mis hijos. More important than teaching them how to say hi in a social way so that they they can tell people can tell they're my children. Dios nos manda a honrar a quienes se les debe honrar. God sends us to honor those that deserve that honor. Pero la pregunta hoy es a quién yo le debo honra. But the question is to whom do I owe honor to? Diga, diga, sí, diga, Señor, ¿a quién tengo yo que honrar? Say, Lord, who do I have to honor? No, pero dígalo, está demasiado quieto. Te parece que le va a entrar el virus en el espíritu, así diga, Señor, ¿a quién tengo yo que honrar? Say it, say, Lord, who do I have to honor? Okay, vamos a mirarlo. Let's see. Primero. First. La Biblia nos, son, nos manda a honrar a Dios en la grandeza de su gloria. The Bible tells us to honor God in the greatness of his glory. El primero que tiene que ser honrado es Dios que nos dio la vida. The first one that needs to be honored is God who gave us life. El Dios que antes de darnos la vida nos preparó todo un universo para que pudiese la vida permanecer. The God that before he gave us life, he gave us the entire universe so that our life could remain. Dios es grande. God is great. El hecho de que sea tan humilde de mirarnos a nosotros tan pequeños no lo hace a él pequeño. The fact that he's so humble that he looks at us little ones does not make him little. A Dios hay que honrarlo en la dimensión de lo que él es. We must honor God in the dimension of who he is. Primer libro de las crónicas 16, 29 y 30. First book of Chronicles chapter 16 verse 29 and 30. Dad a Jehová la honra de vida a su nombre. Traed ofrenda. Venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será un establecido para que no se conmueva. Give to the Lord the glory do his name. Bring an offering and come before him. Oh, worship the Lord in the beauty of holiness. Tremble before him all the earth. The world also is firmly established. It shall not be moved. Necesitamos una revelación personal de quién es Dios. We need a personal revelation of who God is. Cuando uno logra conocer a Dios en la dimensión de lo que él es. We were able to know God in the dimension of who he is. Más allá de que no lo conozcamos todo cuando hay una revelación de su grandeza. Further from us not knowing at all when there is a revelation of his greatness. Nuestra alma se doblega en honra hacia él. Our soul uh, surrenders in honor to him. Él ha establecido el mundo, dice la palabra. He has established the word. The y es world, el says quien lo word. sostiene para que no se conmueva. And he is the one that holds it together so that it doesn't move. Si no fuera por su grandeza, este planeta estaría destruido. If it wasn't for his greatness, this planet would be destroyed. Si no fuera por su amor y misericordia, el ser humano ya no existiría aquí. If it wasn't for his love and his mercy, the human beings To us human beings wouldn't exist anymore. Y un, un ser humano y una naturaleza que lo ofende a él. And a human being in a nature that offends him. Él con su poder la pudiese destruir en un segundo. He with his power could destroy it in one second. Pero no lo hace. But he doesn't do it. Porque nos ama. Because he loves Porque us. Porque tiene planes con la humanidad. Because he has plans with humanity. Porque aún el hombre y la mujer más pecador él los mira con misericordia para Because levantarlos. Because even the most sinful man and woman he looks at them with mercy to Aún los que up. se levantan contra él él les tiende la mano. Even the ones that rise up against him he tends his hand. Un Dios así y hay que honrarlo a God like that must be honored. la Biblia dice que hay que darle la honra de vida a su nombre The Bible says that we need to give him the honor <coughs> according to his name. ¿Cuál es su nombre? What is his name? No es el nombre de una familia. It's not the name of a family. Ni una identificación para él. Or an ID for him. El nombre de Dios es el gran yo soy. The name of God is the great I am. Hay que honrarlo porque él es el que era, el que es y el que siempre será. We need to honor him because he was, is and will always be who he is. Hay que honrarlo porque él estaba, está y siempre estará. We need to honor him because he was, he is and he'll always be. Hay gente con un gran nombre en la tierra. There's people with a great 
name in, in Pero the, antes in the world. que ellos existieran su nombre no existía. But before they existed their name did not exist. Y después de que se vayan quedará un recuerdo o alguna insignia de ellos pero ya no existen más. And after they leave a, a, a memory of them will be left or a symbol of them will be left but nothing more. Cuántos hombres se levantan contra Dios. How many men rise up against God. Y después se, la historia muestra cómo se mueren y desaparecen. And then story shows how they die and they disappear. Y Dios sigue adelante. And God continues. Dios sigue dando vida. God continues Dios sigue life. dando auxilio al ser humano. God continues giving Dios help sigue perdonando. God continues Un Dios así hay que honrarlo de verdad. A God like that needs to be honored truthfully. No con la excusa de un culto religioso, sino con un corazón que lo ama y lo entiende. Not with the excuse of a religious service, but with a heart that loves Him and understands Him. Porque muchas veces el culto religioso es la excusa para los que no saben honrarlo. Because many times the religious service is just an excuse to those that don't know how to honor Him. Honrar a, honrar a Dios pasando por esa puerta es muy fácil. To honor God while going through that door is very easy. Porque aquí todo está construido para honrarlo. Because here everything is built to honor. Pero tú honras a Dios es cuando vas allá afuera. But you honor God when you go out there. Donde todo está diseñado para deshonrar a Dios. Where everything is designed to dishonor God. Y mantienes tu corazón firme en honra a él sin importar lo que otros hagan. And you keep heart, you keep your heart firm in honor to Him no matter what, no matter what others say. Hay que honrar a Dios. We need to honor God. Hay que temerle a él. We need to fear him. Entonces aparecen los de la gracia extrema. Yo no le temo porque yo lo amo. So then the ones that practice extreme grace say, "Oh, I don't fear him because I love him." Mentiras. Men Lies. Mentiras. Lies. Quien ama a Dios aprende a temerle su grandeza. Whoever loves God learns how to fear his greatness. El amor de Dios yo lo tengo en mi corazón. The love of God I have it in my Pero heart. Pero yo le camino piano piano. But I walk with him very straight. Yo sé que como es de misericordioso es de severo. I know that as merciful as he is, is as, as strong y that he is. Más me ha dado, más me va a exigir. And the more he gives me, the more he demands Así from que hay me. Que despertar un temor de reverencia a Dios. So we need to awaken a reverence, uh, 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 yeah, a reverence fear towards un temor him. De honra. A, a fear of honor Dios to podía him. Cobrarme todas las que yo hago. God could make me a pay for everything that y no I've done. Que darle cuentas a nadie. And I wouldn't have to show those payments y to si fuera a demostrar, demostraría que yo merezco eso y más. And if he, and if he were to prove Uh, uh, what he was going to prove, he would prove that I deserve that and more. La iglesia debe volver al temor a Dios. The church needs to turn al back temor to fear to God. Señor, to the arrodillarse ante él, kneeling down before him, sentirlo tan grande como él es, feeling him as big as y he temer is, el pecado, and, and fear sin, y temer fallarle, and fear failing him, y caminar en respeto a un Dios tan santo y poderoso. And walking in respect to a God that is so holy Dale fuerte ese aplauso de honra a tu Dios. Give that big round of applause to your God. Proverbios 3.9 Proverbs 3.9 Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase A Dios se le honra con el fruto de lo que Él nos da God is honored with the fruits of what He gives us La gente está todavía filosofando si debo diezmar o no debo diezmar People are still thinking in a, in a, in a philosophical way if I, if I need to tithe or if I don't Todas need to tithe Todas esas deducciones teológicas son propias para un corazón que deshonra a Dios All those theological deductions are, are, are normal to a heart that does not honor God. Hay gente que va a la Biblia a buscar razones para seguir siendo lo perversos que siempre han sido. There's people that go to the Bible to look for reasons to continue being as 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 bad as they've always been. Abraham diezmó a Dios y no tuvo pastores ni Biblia ni iglesia que le enseñara. Abraham tithed to, to God and he had no pastor's Bible or a church to teach him. Solamente él se acordó que se fue a la tierra prometida y él y su mujer aguantaban hambre. He just remembered that he went to the promised land and him and his wife were hungry. Y cuando se fueron a Egipto fueron enriquecidos. And then when they went to Egypt they were made rich. Y entonces le dio a Dios el diezmo de todo. So he gave God the, the tithe. Como una forma everything. de honrar al Dios que lo sostenía. As a way to honor the God that held them together. Y así lo aprendió Isaac. And that's how Isaac learned it. Así lo aprendió, lo practicó y lo predicó Jacob. And that's how Jacob learned it, practiced it, and preached it. Y después Dios puso una ley. And then God placed a law. ¿Por qué Dios pone una ley? Why does God place a law? Para que los que deshonran a Dios aprendan a honrarlo por necesidad. So that the ones that dishonor God learn to honor Him because of necessity. Así que todo el que va a la Biblia a buscar razones para diezmar o no diezmar es porque de por sí deshonra a Dios. So anyone that goes to the Bible to look for reasons to tithe or not to tithe is because within it themselves they dishonor God Cuando tú amas a Dios y lo honras, when you love God and you honor him tú no necesitas que la Biblia te diga lo que debes hacer en torno a él. you don't need the Bible to tell you what you need to do in regards to tu him corazón se doblega. your heart surrenders y sabes darle. and you know how to give to him Apocalipsis 4, 11. Revelations 4.11 Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder 
porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. You are worthy, O oh Lord. You receive glory and honor and power for you created all things and by your will they exist and were created. Dios es digno de ser adorado. God is worthy of being praised. Lo que le damos a él es poco para lo que él merece y para lo que él nos da. What we give him is little to as little in, 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 in comparison to what he deserves and into what he gives us. Buscamos pasajes bíblicos para no darle el 10% y él a pesar de todo nos da todo el 100 a nosotros. We look for uh, biblical passages to find why we shouldn't give him the 10% and he gives us more than 10%. Hay que honrar a Dios en todas las áreas. We need to honor God in every area. Es la primera responsabilidad que tenemos. It's the first responsibility that we Levanta have. Levanta su manito al Señor así. Lift up your hand to the Lord. Y dígale, enséñame a honrarte, and Señor. And say, Lord, teach me to honor you. Con mi vida. With my life. Con mis palabras. With my my words, con mis pertenencias with my belongings, con mi culto y respeto a ti Señor with my service and respect to dale fuerte ese aplauso al Señor Él espera honra de nosotros la segunda honra que nos pide la Biblia the second honor that the Bible is asking for us, la más conocida en el papel y desconocida en la práctica only known the, the one that is the most known in paper and most unknown in practice honra a tu padre y a tu madre honor your father and your mother Éxodo 20, 12. Exodus chapter 20 verse 12. Uno de los mandamientos de Dios. One of the commandments of God. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honor your father and your mother so that your days are, are uh, stretched on earth that the Lord will give you. Dios exige que los hijos honremos a nuestros padres. God demands that children honor their parents. Y no está diciendo te honra si ellos hacen lo bueno, sino honrales por lo que son. And it's not saying honor them if they do what's right. No, it's saying honor them because of who they are. Para uno es muy fácil honrar a quien ya vivió la vida y se equivocó. For us, it's very easy to honor the one that already lived life and made a mistake. Espérate que tú crezcas y tus hijos y tus nietos juzguen lo que tú has hecho. Wait until you grow up and then your children and your grandchildren judge what you did. Para esa época te llenarás de misericordia hacia otros pidiendo misericordia para ti. For that time, you'll be filled with mercy towards others asking for mercy for yourself. Es tan fácil criticar a otros. It's so easy to, to criticize cuando others. Cuando tú no has estado en los zapatos de esos otros. When you haven't been in the shoes of those others. Pero cuando pasa el tiempo. But as time goes by. Cuando los errores te alcanzan a ti. When mistakes catch up to you. Comienzas a ver a los que fueron motivo de tu juicio. You begin to see those that were a motive of your judgment. Con misericordia. With mercy. Y entenderle sus errores. And you understand their mistakes. Como un grito que tú haces para que te entiendan los tuyos. As a shout that you, that you, sh that you cry out so that yours understand you. No te olvides. Don't forget. Si no fuera por nuestros padres no existiríamos aquí. If it wasn't for our parents, we would not exist no tendría here. derecho ni a pensar ni a opinar ni a existir. You wouldn't have the right to think, to give an opinion, or to even exist. Hay que honrar a los padres. We need to honor parents. Cuando decimos honrar a tu padre y a tu madre, when we say honor your father and your mother, se refiere a obedecer y respetar a los que nos crearon en la tierra. It's referring to obeying and respecting those that created us on earth. Tú tienes participación en esta fiesta de la vida por un par de hombres, de, de un par, un hombre y una que te dieron la vida. You have participation in this life because of a man and a woman that gave you life. Tú debes amarlos. You need to love them. Cuidarlos. Shelter them. Tener un amor especial por ellos. Have a, have a special love for them. Ya que siempre ellos han tenido por ti un amor que te permitió crecer. And now that they have always had a love for you that allowed you to grow. Y si ellos no supieron ser buenos padres. And if they weren't able to know how to be good parents. Antes de tú ser juez, asegúrate de tú ser un buen hijo. Before you're a judge, make sure you're a good son or daughter. ¿Con qué autoridad juzgarás el error? de tus padres si tú no eres el hijo adecuado with what, with what authority can you judge the mistake of your parents if you have not been an adequate son or ocúpate de ser un buen hijo make sure you're a good child y cuando lo seas por ningún motivo juzgarás la debilidad de tus padres and when you are without any by no motive you will judge the uh, mistakes or weaknesses of your parents esta, esta palabra tiene una promesa this word has a promise honra a tu padre y a tu madre honor your father and your mother para que tus días se alarguen so your, your days are stretched un buen hijo siempre tendrá vida para, para vivir a good son will always have life to live le alcanzarán los años para cumplir los propósitos and they will have years and years to fulfill the purposes tantos jóvenes mueren hoy why do so many youths die por today ingratos con sus padres. because they're ungrateful with Porque their parents because la vida les cobra la ingratitud que tiene con aquellos que les dio la vida es como si es como si Dios les dijera tú no respetas a quien te dio la vida devuélveme la vida y vete de aquí ese proceder filosófico se llama la muerte 
that philosophical procedure is called death. La Biblia The Bible says it. Para que se alarguen los días. So your days are stretched. Quieres tener larga vida. Do you want to have a long life? Asegúrate de honrar a tus padres. Make sure to honor your parents. Con eso le estarás diciendo a Dios, no me dejes ir de aquí porque todavía tengo cosas por hacer. With that you'll be telling God, do not let me leave this place because I still have things to do. Con ese mandamiento Dios te pregunta, ¿de verdad quieres estar en la tierra? With that commandment that God is asking you, do you really want to be here? Sí, Señor, dame al menos si quiero unos 60 años más, por favor. Yes, Lord, please give me at least another 60 years. Y Dios te dice, honra la raíz de donde vienes y riégala para que te alcance el fruto hasta el final. And God says, honor the roots from where you come Dale so fuerte that the fruits can last Señor. until the end. En ese mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. In that commandment of honor to your father and your mother. Dios está exigiendo honra para lo que es el vínculo matrimonial. God is demanding honor for what the uh, matrimonial uh, um, uh, nucleus is. Yeah. Hebreos 13.4 Hebrews 13.4 Honroso sea en todos el matrimonio. Y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Marriage is honorable among all, and the bed undefiled, but fornicators and adulterers God will judge. Cuando un hombre y una mujer deciden casarse, when a man and a woman decide to marry, entran en un nuevo periodo que que implica honra nueva. They enter a new period which implies new honor. Hasta la sociedad que no sabe Biblia lo entiende. Even society that does not know of the Bible understands bueno, this. Ya, ya hoy la gente como, como está, es una, es una sociedad tan deshonrosa no lo entiende, pero antes sí yo lo voy a explicar. I mean, now that society is such a dishonorable society, they might not understand, but before I'm going to explain how they understood it. Libarda y Etelvino se casan. Libarda and Etelvino get married. ¿Quiénes se casan? Who get married? Diga, Libarda. Libarda. Y Etelvino. And Etelvino. Lindos nombres. Okay. Beautiful names. Perfecto, perfecto. Después de que se casan, After they get married, usted sabe cómo le dicen a Libarda? You know how they call Libarda? Doña Libarda. They call her Miss Libarda. Doña Libarda. Miss Libarda. ¿Y cómo le dicen a Etelvino? And how do they call Mr. Etelvino? Don Etelvino. Mr. Etelvino. ¿Por qué le ponen esos nombres? Why do they give them those names? Porque es una forma en que la sociedad reconoce la honra que merecen por la osadía de empezar un nuevo proyecto de vida. Because it's the honor that society gives them. That, 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 because they deserve it because of the, the risk that they took of starting a new life. Pero eso es como ciencia ficción para algunos. But that's like science fiction for algunos some. Algunos que por modernismo el papá no le dicen papá, sino Jorge. Some that to their parent, to their dad, they don't call him dad, but they call him Jorge. Cucho. Or, or old man. Cucho. Old viejo. man. Hey. Eh, ¿Cómo le dicen? Eh, Jurassic, ven acá. Le dicen al viejito. <laughs> they, call, they tell Jurassic, come here. <laughs> Porque deshonramos. Because we dishonor. La honra se aprende en casa. Honor is learned at home. La honra a los padres desata honra sobre la familia en general. Honor to parents unleashes honor over the family in general. Y esto para los muchachos que aún no se han casado. And for those people that haven't been married yet, for the young people Echele that haven't been married. Échale ojo ahí. Diga así. Échale ojo ahí. Say this. Keep an eye on this. Diga píllela. Keep an eye on it. Píllela. Píllela. Keep, keep an eye on this. Escuche esto. Un buen hijo siempre será un buen esposo. A good son will always be a good husband. Por su parte, in his parts, un hijo dependiente de sus padres, a son that is dependent of his parents, ser un cónyuge dependiente de su de su compañero, will be a spouse that is dependent of their couple. Un hijo irresponsable será un cónyuge irresponsable. An irresponsible child will be someone that is Uh, uh, will be an irresponsible spouse. Un hijo desconsiderado será un cónyuge desconsiderado. A disconsiderate son will be a disconsiderate uh, spouse. Un hijo irrespetuoso jamás respetará su cónyuge. A disrespectful uh, 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 son will never respect their Por spouse. Por su parte, in their own parts, un hijo que honra a sus padres, a child, a son that honors their parents, tendrá los elementos para honrar a la persona con la que comparte la vida. Will have the elements to honor the person with which they share their life. Por eso, muchachos. Which is why, guys, keep an eye out. If they don't know how to honor your father, their father or their mother will not honor you. What happens, my friend? I don't know why you guys are clapping or you're kind of trembling. What happens? 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 Young boys get to 13, 14 years old, and they think that this honor is just a virtue of their of how they're growing. You don't understand because you were like that. And we understand them because we were like that. After you're 13, you feel like you're the owner of the world. Ah, 
Yo recuerdo una vez lo que me pasó, ¿no? I remember what happened to me one time. Que yo vengo de una familia muy pobre. I come from a very poor family. Y yo estudiaba en mi colegio, ¿no? And I studied in my school. Y mi casa era muy pobre. And my home was very poor. Una época en que no había, no teníamos ni muebles, sino algo puesto allí para poder sentarnos. There was one time that we didn't have any, we didn't even have any furniture. Y casi no había pues, la comida, el que menos sufrió por comida fui yo que era el menor. And the one that suffered the last for food was me because I was the youngest. Pero yo cuento que una vez mis amigos querían hacer un trabajo y escogieron mi casa. But I remember that one time my friends we were working on a project and they chose my house to work on the project. lo que significaba eso que mis compañeros del colegio fueran a mi casa? You know what it meant for me for my classmates to come over to my house? Eso era violento para mi ego. That was violent for my ego. Y los muchachos, no, que en la de Quijano, que en la de Quijano. And the, and the guys were like, oh no, let's go do it at Quijano's house. Yo les aviso. And I said, oh, you know what? I'll let you know, guys. Y le dije a mi mamá, mi mamá, vea que tengo aquí unos compañeros que quieren venir acá a un trabajo que me toca a mí porque en la de todos hemos ido. And I told my mom, like, mom, listen, I have some classmates that are coming that we need to work on a project here in my house because it's my house's turn and we've y gone to everyone else's dijo, house. Traiga los mijos que aquí los atendemos bien. And my mom said, bring them. We'll attend to them adequately. Llegó el día y los invité. The day came and I, and I invited them. Y la cosa mía es cuando entren, los muchachos en Latinoamérica son muy crueles. Se van a burlar de mi pobreza. My, my, what I was thinking is that when, the guy, when they come in they're going to laugh at my poverty la de la casa, algo había when I opened the door of the house something very strange had happened I don't know what my, what my mom had done but from the living room to the door everything was beautiful I imagine that behind the scenes everything was Incredibly messy, but from the living room up, everything was beautiful. Mi mamá había comprado leche para darle a mis amigos con galleta, que eso era ciencia ficción en mi casa. My mom had also bought milk and cookies to give to my friends. That that was like science fiction. My Todo mom would never bien. had that. Todo estuvo bien. Everything was great. Hasta que mi mamá se asomó de la cocina. Until my mom peeked over from y the, para one, quedar from the kitchen, bien, and so that she would look dijo, good. Nene, les llevo ya la leche. <laughs> she said, guys, do I bring the milk now? Usted supiera cómo me fregaron con lo de nene en el colegio por varios años. Oh, the, she said, she said to me, baby, do I bring the milk now? And you can imagine how much I was mocked. Porque a ese edad uno, uno quiere sentirse solo y dueño de su vida. Because at that age you want to feel alone and you want to feel like lo you're the owner of your life. Lo único que se parece a la palabra nene es una mujer nena. The only thing that you want to sound like the word baby is when you call them, when you call that word a woman. Cuando un muchacho va llegando a esa edad hay que enseñarle que los años que estás teniendo no te pueden enseñar a deshonrar. When a, a child, when a young child is reaching that age, we have to teach them that the years that are coming to you cannot make you lose honor towards your Criticamos parents. A los we criticize Muslims. Y para los musulmanes, la mamá y el papá son sagrados. And for Muslims, the, the father and the mother, sagrados. they're sacred. Los tratan con un respeto y que a ellos les importa un pito lo que piensen los occidentales. They treat them with such respect and they do not care what people from the West think. Mis vecinos son musulmanes. My neighbors are Muslims. Y vemos esa familia con qué respeto trata a esos dos viejos. And we see how that family treats the, the, the two elders with so much respect. Generan tanto amor que el viejo se volvió gran amigo mío. They generate so much love that the, the, the father became a great friend Yo lo tomo como si fuera mi papá. And I kind of look at him as if he was my father. Y lo amo, lo, lo he a amar a mi vecino. And I've loved him, I've learned to love my neighbor. Esta fue y me una chaqueta, me dijo, Te esta chaqueta. This week he came to my house and he said, I bought this jacket for you. Y no es a and he's not evangelical. ¿Sabe por qué? You know why? Es musulman, yo le honro a él lo que él es. Because even though he's Muslim, I honor who he is. Hay que aprender a honrar. We need to learn to honor. Y eso se en familia. And that's learned in family. Levanta tu mano. Lift up your honrar, hand Señor. and say, Lord, teach me to Alarga honor. Mis días sobre la tierra. Uh, stretch my days on para honrar a mi padre y a mi madre. So that I can honor my father and my mother. Ahora les hago un paréntesis. No, I'm going to do a parenthesis. Hay que honrarlos sabiendo cortar el cordón umbilical que nos ata a ellos. We need to honor them learning how to cut the umbilical cord that ties us to them. El mismo Dios que dijo honra a tu padre y a tu madre dijo dejará el hombre a su padre y a su madre. The same God that says honor your father and your mother says man shall leave his father and his mother. Honrar no es seguir siendo manipulado por ellos sino honrarles a pesar de mi independencia que como adulto tengo. To honor is not to continue being manipulated by them but to, it's to honor them because of my independence and because of how I think of them. ¿A quién debo honrar? Who do I need to honor? Primero a Dios. First God. Segundo a, a, mi, a mis padres y con ellos mi familia. Second my parents and with them my family. Tercero. Third. Hay que honrar, dice la Biblia, el rostro del anciano. We need to honor, says the Bible, the face of the elder. Levítico 19:32. Leviticus 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano 
y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. You shall rise before the gray-headed and honor the presence of an old man and fear your God, I am the Lord. Los ancianos deben ser honrados por parte de nosotros. The elderly need to be honored from our parts. Primero porque detrás de todo ser humano hay un anciano en potencia. First because behind every human being there's a potential elder. Que ese es un buen ejercicio que yo también le digo a los muchachos. Which I think that's a good exercise that I tell young tu people. Tu novia, tu novia, mira cómo van a ser. Mira sus abuelos y manos, te das, te das cuenta lo que te llevarás en el tiempo. Your boyfriend, your girlfriend, you want to know how they're going to be when they're older. Look at their grandmothers, okay. their mother. Detrás de todos nosotros hay un anciano que se está construyendo. Behind every single one of us there's an elder that is being constructed. Los ancianos que nos rodean deben ser honrados a razón de lo que han vivido. The elder, otra vez. Deben ser honrados por lo que han vivido. Elders need to be honored because of what they've lived. Debe honrarse en la experiencia y su trasegar por la vida. They need to be honored in their experience and their walk through life. Se les debe honrar los desgastes físicos que los años les dan. We need to honor the physical uh, uh, wear and tear that life has given them. Y eso tiene que operar para todos nosotros. And that needs to operate for all of us. Las personas de edad hay que darle la mano. We need to give the elders the elders uh, our hand. Para donde hermanita yo la llevo. Where are you going? I'll take you. Darles el puesto. Give them our seats. Aquí yo no, a mí no me gusta que me entren cafés ni nada aquí. I don't like that anyone brings coffee or anything. Es un espacio here. pequeño y lo volvemos aquí una cafetería, no podemos. Because it's a small space and we can't turn it into a cafeteria. Excepto. Except. Cuando una persona de edad necesita un cafecito, se lo dan, se lo sientan allí para que lo tome tranquilo. When an elder needs a coffee, they sit them down and they give to, they give them the coffee. Pastor, pero ¿por qué él sí puede tener un café y yo no? Oh, pastor, but why can't he drink a coffee and I can't? Porque usted está viejo, pero no es un anciano. Because you're old, but you're not an elder. Cuando usted esté anciano, le voy a echar el café encima si es posible que lo tome. When you're an elder, I'll give you your coffee. Hay que aprender a honrar a los ancianos. We need to learn to honor our elders. Hay que tratarlos con con mucha consideración porque su cuerpo ya no le responde como hace años. We need to treat them with a lot of consideration because their body does not respond to them like it did years before. Hay que respetarlos. We need to respect them. Hay que saber cómo se les trata. We need to learn how to treat them. Hay que tratarles con amor. We need to treat them with love. Es tan seria la honra sobre los ancianos. And honor to our elders is so serious. Que el nivel más alto de autoridad para Dios está en la iglesia. That the highest level of authority for God is in the church. Los hombres y mujeres que Dios pone en el ministerio somos la máxima autoridad humana en la iglesia. Men and women that God places in the ministry are the maximum authority of, of the church. Y a nosotros Dios nos exige. And to us God uh, uh, um, demands que cuando vamos a amonestar a un anciano lo hagamos como a padres. That when we go honor an elder we do it as if they were our parents. Es decir, yo a una persona no le puedo decir no hagas eso está mal hecho. Es, a una persona normal no hagas oh, eso está mal hecho person, them, do pero a un anciano an elder, debo pararme bien paradito y asegurarme properly, que lo estoy tratando como un padre sure así, like lo uh, uh, um, así lo esté amonestando así lo esté amonestando es porque Dios quiere respetar la, la ancianidad eso nos dice a nosotros los pastores us, us, ahora sabe qué le dice a la iglesia en general, you know in general? que a los ancianos hay que tratarlos con doble honra diga conmigo doble honra Say with me, double honor. es decir usted honra a su hermano porque es la imagen de Cristo usted honra a un anciano con doble honra an elder with double honor por la imagen de Cristo for the image of Christ y por la imagen de la vida que ha corrido por ese cuerpo and for the image of the life Dele fuerte ese aplauso al Señor Jesús give that big round of applause to the Lord fuerte, fuerte ese aplauso al Señor Jesús big, big round of applause Primera Timoteo 5, 17, el 19 First of Timothy chapter 5, verse 17 to 19 los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar pues la escritura dice no pondrás bozal al boy que trilla y digno es el obrero de su salario contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos let the elders who rule be counted worthy of double honor especially those who labor in, in the word in the word and doctrine for the scripture says you shall not muzzle an ox while it treads on, out the grain and the laborer is worthy of his wages do not receive an accusation against an elder except from two or three Witnesses. Tratemos a nuestros ancianos con el respeto. Let's treat our elders with the respect. Con un respeto extremo porque lo merecen. With an extreme respect because they deserve it. Y no los arrumemos en un rincón de la iglesia como si fueran fósiles. And then, let, let's not just put them in the corner of a church like if they were fossils. Escúchame esto. Listen to this. 
los ministerios los sostienen más los ancianos que oran que los jóvenes que dan dinero ministries are held together more by the elders that pray than the young people who give their tithes son los ancianos que oran los que mantienen una iglesia sólida en visión it's those elders that pray that maintain a church solid in its vision si no tuviéramos gente orando el dinero que entra perjudicaría el corazón de los siervos de Dios if we didn't have people praying the money that would come in will, will, will uh, be dangerous to the heart of the man of God es la oración de los ancianos la que nos mantiene a nosotros firmes en una visión it's the prayer of the elders that keep us assured and firm in the decision that we made Así que respetemos y honremos los ancianos. So we must respect and honor elders. Tráigales comidita. Bring them food. Tráigales cafecito. Bring them coffee. ¿Cómo está ese televisor? Yo voy y te lo arreglo. How's that TV? I'll go fix it for you. Ay, me, yo soy malo para todas esas cosas materiales, no físicas. I'm bad for all those physical things. Pero a mí me ha tocado ir donde una amiga mía a arreglarle, a ponerle televisorcito en la casa. But I've had to go to one of my friends' house to a tirarle los cables para que le entre el internet. To throw those cables so that she gets internet. Y lo hago como como una madre. And I do it like if she was my mother. Porque es lo que Dios me manda honrar los ancianos. Because what God sends me to do to honor the elders. Si los ancianos son una carga, tú eres una carga para Dios. If elders for you are a burden, then you are a burden for God. Porque eso que tú haces es deshonrar lo que Dios quiere honrar. Because what you're doing is dishonoring what God wants to honor Número number four Estamos hablando de qué honrar. we're talking about what to honor honra la casa de Dios honor the house of God Estamos convirtiendo las iglesias en pequeños teatros de shows dominicales. We're turning church into little theaters of Sunday service shows. Se nos olvida que este lugar donde nos reunimos es la casa de Dios. We forget that this place where we gather is the house of God. Ezra 7, 27 al 28. Ezra chapter 7, 27 to 28. Bendito Jehová Dios de nuestros padres que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Blessed be the Lord of our God fathers, who has put such, blessed be the Lord God of our fathers, who has put such a thing as this in the king's heart, to beautify the house of the Lord which is in Jerusalem, and has extended mercy to me before the king and his counselors and before all kings mighty princes. So I was encouraged as the hand of the Lord my God was upon me, and I gathered leading men of Israel to go up with me. La casa de Dios debe ser amada y respetada por nosotros. The house of God needs to be loved and respected by us. ¿Por qué este lugar, este edificio del 70 de Eugene Street debe ser respetado como casa de Dios? Why does this place, this building of 70 Eugene Street, it needs, why does it need to be respected as the house of God? Porque aquí se manifiesta la presencia de Dios. Because here is where the presence of God is manifested. Segundo, porque aquí se revela la voluntad de Dios para sus hijos. Secondly, because here the will of God is revealed for His children. No te olvides. Don't forget. Muchas vidas han sido cambiadas por venir a un edificio. Many lives have been changed for coming to a building. Donde Dios les ha hablado. Where God has spoken. Les ha ordenado sus vidas. Where God has ordained their lives. Ese es un lugar santo. That's a holy place. Es un lugar donde vidas pueden ser transformadas. It's a place where lives can be transformed. Y donde gente que va para el infierno termina yendo para el cielo la casa de Dios es un lugar donde la gloria de Dios se manifiesta en sus hijos la casa de Dios debe ser honrada poniendo interés por la palabra que desde allí se te imparte no se trata de tomarlo tan deportivo a ver de qué, de qué va a hablar ese hermano hoy Uh, let's see what this man's going to speak no, to you. No, you don't need the man to speak to you. You need God to speak to you. Aquí es a que Dios te you come here for God to a que teach Dios te you. For God to give you the route. And he does it in a specific lugar place. Que que a place that needs, to be, that needs to be respected and honored. La casa de Dios debe ser honrada. The house of God needs to be honored. A nuestros diezmos y ofrendas. Being faithful to our, uh, to our tithes and offerings. Porque con tus diezmos y ofrendas mantenemos en orden el lugar donde Dios quiere habitar. Because with your tithes and offerings we maintain this place in order, the place where God wants to come and live. La casa de Dios no puede ser deshonrada. The house of God cannot be dishonored. Tú no puedes mantener la casa de Dios en desorden. You cannot keep the house of God in disorder. Ni colaborar para el desorden. Or collaborate for the disorder. Ni tratar los implementos de la casa de Dios como si fueran los del cuarto de San Alejo de tu casa. Or treating everything that it, it pertains to this house as if, as if they were things that do not 
uh, deserve much, much respect. Hay una razón específica que te debe interesar. There's a specific reason that should interest you Todo why you should honor the house. Todo lo físico y material que hay en este lugar. Everything that is physical and material in this place. Se compró con dinero de tu fe. Was purchased with money from your faith. Con dinero que hubiera servido para tus hijos. With money that could have been useful for your children. Y tú lo trajiste a este lugar. And you brought it to this place. Y compramos sillas. And we bought chairs. No te pares en ellas. Don't stand on them. No les ponga chicles. Don't put gum under them. No trates este lugar como un teatro de pueblo. Don't treat this place like some theater. Este es un lugar donde la presencia de Dios te ministra. This is a place where the presence of God ministers. Y lo estás construyendo aún con tus diezmos y ofrendas. And you're building it with your offerings and your tithes. Aquí no tenemos mecenas o gente rica que no venga. Yo no doy este dinero para que haga la iglesia. We don't have rich people here that say, "I'll give you all this amount of money so that you build the church." Aquí todo lo hemos hecho con amor y disposición de cada uno de ustedes. Here we've done everything with love and willingness of each one of them. Tratando de administrar sabiamente para que nos alcance. Trying to wisely administer everything so that we can. Desarrollando el nivel de excelencia que podamos con los recursos que tenemos. Hay iglesias con mucho más gente y más dinero que no tienen la excelencia que nosotros tenemos. Es la gracia de Dios. Pero es tu dinero. Es tu aporte en fe para que Dios haga la obra. Así que esto hay que cuidarlo. Esto hay que tratarlo con honra. La casa de Dios debe ser honrada. Manteniéndola en el orden que debe tener. Como habitación de Dios. Y como el lugar donde nuestras generaciones son edificadas. Aquí se están educando nuestros hijos para la gloria. En la escuela te los están educando para hacer plata. Aquí los estamos preparando para la gloria. Así que este es un lugar importantísimo. So this is a very important place. Y, y a veces molestamos mucho con el aseo y el orden, pero es que es este el lugar donde Dios está levantando las nuevas generaciones de gloria. And many times we're very, we're very persistent with the cleaning and everything, but this is the place where God is lifting up a generation of glory. Cuando venimos en semana a trabajar aquí a la iglesia, when we come during the week to work here at esto church, está vacío. This place is empty. Pero está aseado. But it's clean. ¿Sabe cómo se siente uno como pastor? You know how you feel like as a pastor when este a es el lugar like de una nueva generación. You say this is the place of a new generation. No lo ha dicho el dueño del edificio. Not the owner of the building has said ¿Cómo it. mantenemos esto en orden? Sorry, the owner of the building has said it. How we keep this place? ¿Por qué es este el lugar donde sus hijos aprenderán el nivel de excelencia? Because this is the place where your children will learn the level of excellence. Y sufro porque yo quisiera que los baños fueran los mejores para que nuestros hijos sueñen con lo mejor. And I suffer because I would want the washrooms to be the best so that pero, our kids can dream. Pero mientras the logramos tener lo mejor, tengamos lo mejor posible lo que hoy tenemos. But while we try to have the best, let's try to have the best that we can. Segundo libro de Samuel 7:2. Second book of Samuel chapter 7 verse 2. Dijo el rey al profeta Natán, Mira ahora, yo habito en casa de cedro. Y el arca de Dios está entre cortinas. That the king said to Nathan the prophet, See now, I dwell in a house of cedar, but the ark of God dwells inside tent curtains. Escúchame esto, que puede dobletearle tu al, a tu alma toda la carne que tiene, pero te lo digo de parte de Dios. I'm going to say this, that can make your, every, all the flesh that your soul carries tremble, but I'm saying it from God. La casa donde Dios nos ministra debe ser mejor que la casa donde nosotros ministramos a nuestros hijos. The house where God ministers us needs to be better than the house where we minister our children. Estos baños deben ser mejores que los de tu casa. These bathrooms need to be better than the ones in your home. Tú no puedes tener la casa de Dios con cortinas y en, en tu casa las mejores persianas del mundo. You cannot have the, the, the house of the Lord with some cheap curtains and have the best curtains in your home. Y llegar a este nivel nos ha costado disciplina. And reach this level has cost us discipline. Había gente que toda la basura la querían traer para la iglesia. There are people that all their garbage they wanted to bring it to the y church. Y había que darle gracias. And we had to give them thanks. Ahí traje para el Señor todo esto. They said, oh, I brought for the Lord all of this. No, eso es basura, bótelo. No, that's garbage, just throw Ni it away. Ni a los pobres le de eso, dele a los pobres lo mejor, bote eso. Don't even give that to the poor, give the best to the poor, throw that away. Porque la gente veía la iglesia de esa forma. Because people would look at the church in this way. Y yo way. que conocí las iglesias aquí antes de que me, antes de que me deshonraran. And before I knew of the churches here before I was dishonored. Casi todas las iglesias eran llenas de, de chécheres, guardaban cada esquina. Almost every church was filled with, you know, garbage 
being kept in every corner. Esta casa tiene que ser mejor que nuestra casa de habitación. This house needs to be better than our house where we live. Y yo he hablado con gente aquí. And I've spoken with people here. Que yo le pregunta, ¿por qué no has comprado tu casa? Está, está listo para eso. That I've asked them, why, why haven't you purchased your house yet? You're ready for that step. Y me han dicho, yo primero estoy orando por la casa de Dios, después por la mía. And if then they've said, first I'm praying for the house of God, then I'll be praying for mine. Es esto lo que muestra este pasaje. This is what this passage is showing. El rey David. King David. Dice, ¿cómo puedo yo vivir en un palacio? He says, how can I live in a palace? Y mi Dios entre cortinas. And my God in the, in the in the midst of curtains. Y Dios le dijo, usted no me puede hacer casa a mí porque usted ha sido muy sanguinario. And God said, you cannot make a house for me because you've been, you've been, you've shed a lot of blood. Y él dijo, yo no se la puedo hacer, pero yo puedo dar el dinero para que mi hijo la haga. And he said, I can't build it for you, but I can give the money for my son. Y antes de morirse, and before he died, el rey David de sus arcas dejó centenares de 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 cómo decía lingotes, no, de de oro. Una cantidad de oro desorbitante que equivale hoy a millones de dólares. And before King, King David. Uh, left this world he left hundreds and hundreds of, of pieces of gold that would equal a value of millions of dollars ¿Por qué now David dejó todo ese dinero a su hijo antes de morirse para que le hiciera casa a Dios why did David leave all that money to his son before he, would, before he left so he, that his son could Porque build a house for God porque él sabía que él iba para un lugar que el padre le había preparado because he knew that he was going to the place that the father had prepared for him ahora él quería que sus hijos le prepararan un lugar a Dios en la tierra now he wanted his children to prepare a place for God on earth Necesitamos honrar la casa de Dios. We need to honor the house of God. Entrar por ella con santidad. We need to go through it with holiness. Mantenerla en orden. Keep it in order. No dejar que no la que no la vuelvan nada. Not let it be you know, put into shambles. Tener consideración con lo que tenemos. Have consideration with what we have. Alguien diga amén o pasó el huracán Darío por aquí. Somebody say amen. Alguien diga amén. Somebody say amen. Número cinco, a quién honrar. Number five, who do we honor? Ya vamos buscando el final. Reaching the end. Según la Biblia hay que honrar las vestiduras sacerdotales. According to the Bible we need to honor the priestly garments. Éxodo 28:2. Exodus 28:2. Harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. And you shall make holy garments for Aaron your brother for glory and for beauty. ¿Por qué Dios le dice a Moisés que le haga unas vestiduras especiales a Aarón? What does God tell Moses Uh, to build special garments for Aaron. Y le dice, quiero que honres ese vestido con hermosura. And God tells him, I want you to honor that those garments with beauty. No quiero una camiseta vieja del Valley Village. Quiero que ese hombre vista muy bien. I don't want an old shirt from Valley Village. I want that man to be dressed very well. Obviamente ahí no está hablando del vestido físico. Obviously there he's not speaking about the physical garments. ¿Qué gana usted con bien por fuera si por dentro está desnudo? What do you gain from Being dressed properly outside, if it's inside you're nearly naked. Porque Dios exige honra sobre el vestido de su sacerdote. Why does God demand honor over the clothing, the garments of His priests? Los llamados y comisionados por Dios a su servicio. The ones that were called and commissioned by God for His service. Somos dignos de honra. We're worthy of honor. Esencialmente. Essentially. Por las vestiduras que Dios nos da, que son la cobertura para ustedes. Because of the garments that God gives us, which are, which is the, the, the covering for you. La forma como Dios cubre mi vida y la de mi esposa es la forma como se extiende para que Dios te cubra a ti. The way that God covers my life and my wife's life is the way that it extends to cover you. Las vestiduras espirituales de los hombres y mujeres de Dios. The spiritual garments of the men and women of God. Son los que llegan hasta el borde de las vestiduras del pueblo de Dios. Are the ones that reach the edge of the clothing of the people of God. Somos la cobertura que impide que el diablo deshonre tu vida y tus hijos. Where the cover, other eyes. Somos las vestiduras que impide que el diablo deshonre tu vida y tus hijos. We're the garments that don't allow the devil to dishonor your life and your children. Dios a nosotros nos exige. God ex demands from us. No tener señorío sobre ustedes. Not to have lordship over you. Ese es un ejercicio de humildad. That's an exercise of humility. Manejar la autoridad con humildad. Managing authority with humility. Ese, esa humildad debe ser recompensada con una honra voluntaria y amorosa. That humility needs to be rewarded with a voluntary and loving no honor. No impositivo. Not impulsive. No se puede imponer la honra. You cannot impose Debe honor. ser una actitud de amor de quien ve en un hombre y una mujer el canal por donde Dios cubre y bendice. It needs to be an attitude of love towards the man that, God, that you see that God uses as a channel of love for you. ¿Cómo opera esa vestimenta del ministro para cubrir a otros? How, does that, how do those garments of the minister operate to cover others? Voy a hablar de mi desnudez y no de la suya. 
Cuando yo tengo que enfrentar mis propios retos espirituales. Sea contra el pecado. Contra los problemas financieros que la iglesia puede enfrentar. Contra los demonios que vienen a atormentar y a dañar la obra. Yo necesito un vestido más grande que yo. I need a clothing that is greater than mine. Y entonces yo honro a mi padre espiritual. So I honor my spiritual father. Porque él es el vestido que me cubre. Because he is the garment that covers me. Antes que el diablo me pueda tocar, tendrá que tocarlo él. Before the devil that touches me, he has to touch him. Y yo estoy cubierto por un gran general de Dios. And I'm covered by a great general of God. Que cuando se nos vaya, la gente va a entender quién es Naum Rosario y quién ha sido. That when he leaves, people will properly understand who Naum Rosario is. Por ahora, me llena de gozo saber que los demonios saben quién es él y tiemblan también por la unción que carga. As of now, I'm I'm filled with joy to know that the demons know who he is. And they tremble when they see what he carries. Lo honro porque me cubre. I honor him because he covers me. Lo honro porque me protege mis hijos. I honor him because he protects my children. Lo honro porque puedo actuar con autoridad aquí y Dios me respalda. I honor because I can act with authority here and God helps me. Lo honro porque oro contra los demonios de alguien y ese demonio no puede venir contra mí. I honor because I pray against the demons of someone and that demon cannot come against me. Porque tal vez ese demonio tenga más fuerza que yo. Because maybe that demon has more strength than me. Pero yo tengo un vestido más grande que me cubre. But I have a bigger garment that covers me. Y que no me puede tocar ningún demonio eso mismo opera en la iglesia tú honras a los siervos de Dios You honor the servants of God. Not just as leaders that preach on a Sunday. Sino como el vestido que cubre tu vida para que el diablo no se atreva a tocarte. Not just as leaders that preach on a Sunday. Sino como el vestido que cubre tu vida para que el diablo no se atreva a tocar lo que Dios te da. But as the garment that covers your life, so that the devil does not dare to touch what God gave you. Todos conocemos la historia del Señor Jesús en el lugar donde se crió. We all know the story of Lord Jesus in the place where he was raised. Él fue hasta Nazaret, Mateo 13, 56 al 57. He went to Nazareth in Matthew 13, 56 to 57. Dámoslo solamente en español, no hay problema. We'll read it just in Spanish. No están todos, no están todas sus hermanas con nosotros ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él Pero Jesús le dijo No hay profeta sin honra Sino en su propia tierra y en su casa Jesús fue a Nazaret y no pudo hacer milagros literalmente Jesus went to Nazareth and he literally was not able to do any miracles Dice la Biblia no pudo The Bible says he was not able to La razón ya ustedes la saben porque no lo honraban The reason you know it already because he wasn't honored. Porque lo veían como el hijo del carpintero. Because they just saw him as the son of the carpenter. Y como digo yo jocosamente. And like I say in a joking way. Dios dice si para ustedes es el hijo del carpintero que les haga mesas y sillas. If for you guys he's the son of the carpenter, let him just build tables and chairs. Pero si lo que quieren es un milagro solo, el hijo de Dios puede hacer milagros. But if you want a miracle, only the son of God can do it. Mientras no me lo honren, yo tampoco le honro el poder que le he dado a él. If you don't honor him, I won't honor the power that I've given him. Depende de la honra si activa el poder de Dios sobre alguien. According to the honor is how the power of someone is activated. Yo noto cuando yo voy a otros países a predicar. I notice when I go to other countries to preach. Hay una gran unción de milagros. There's a great anointing of miracles. Yo recuerdo la primera vez que fui a Europa con Marco. I remember the first time I went to Europe with Marco. Y nos seguían en los carros de ciudad en ciudad porque los milagros eran muy fuertes. And they followed us from city to city because they were very strong miracles. Y en un momento Marquito me dijo, papi, yo no le conocía a ustedes. And in one moment Marco said to me, I didn't know you. This about you. Por la honra. I said because of honor. Because in Toronto, I'm just a pastor. Because in Toronto, I'm just a pastor. In 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 Europe, they looked at me as a man of miracles and anointing. In Europe, I was seen as a man of miracles and anointing. Because the honor that you give to someone awakens what God wants to give to that someone. Because the honor that you give to someone awakens what God wants to give to that someone. If your pastor is a master of the Bible, he will teach you the Bible and you will go to your house knowing the Bible. If you honor your pastor as a teacher of the Bible, he will teach you the Bible and you will go home with the Bible being taught. Now, if your pastor is a teacher of the Bible, he will teach you the Bible and you will go home with the Bible being taught. Now, if you honor your pastor as a prophetic voice and you will receive You will be able to receive word with no the capacity to change your destiny. No, tiene que ver con la destiny. persona. Doesn't have to do with the person. Tiene que ver con la honra que tú pones. Has to do with the honor that you put. La honra tuya determina cómo Dios va a operar. Your honor determines how God is going to operate. Ahora hay mucha gente en las iglesias. Now there are many people in churches. Que se excusen la idolatría para no honrar al hombre y la mujer de Dios. That use idolatry to not honor. Uh, uh, Do not honor the men of God and God. Oh, yo no honro a los hombres. Oh, I don't honor men. Yo solo honro a Dios. I only honor God. Mentiras. That's that's a lie. Es mentiras. It's a lie. Porque niegan la honra a los que les ministran, pero sí deshonran la iglesia con su rebeldía. Because they deny honor to the to the ones that minister them, but they 
dishonor the church with what they do. Quien no puede honrar el instrumento de Dios no está honrando al Dios que puso el instrumento. The one that can honor the instruments that God plays is not honoring God who plays the instruments. Dijo Jesús que no hay profeta sin honra sino en su propia casa. Jesus said that there is no prophet without honor only in his own home. Diga conmigo en su propia casa. Say with me in his own home. Ver el profeta en nuestra casa. To see the prophet in our home. Lo convierte en casual. Makes him casual. Diga conmigo casual. Say with me casual. O sea, casual es porque lo ven como de la casa. It's to say casual is because they see him as if he's from home. Como lo ven todos los días. And since they see him every day, se vuelve day, casual. He becomes casual. Entonces no es que él pierde importancia, es que tú pierdes nivel de honra. So it's not that he loses importance, it's that you lose your level of honor. Tú lo ves him. como siempre. So you see him as always. Cuando uno va a otra ciudad. When we go to another a otro city, país to another country, como nunca lo ven a uno llegó el pastor yo sé que Dios va a hacer un milagro con su vida pastor en mi vida hago demanda por esa palabra ahí están de primero en los cultos they're, que nunca van al de su pastor pero al de uno sí es que el pastor que vino sí tiene poder oh, the pastor that came, he does have no power. es que tú honras al que viene y no honras al que está porque es tu honra lo que determina lo que Dios puede hacer no hay profeta sin honra sino en su casa There's no profit without honor only in his home. Tratar al hombre y la mujer de Dios de una forma casual. To treat the man and woman of God in, 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 in a casual way. Desactiva la honra y su poder. This activates the honor and its power. No podemos enfocarnos en la humanidad de ellos sino en el espíritu que cargan. We cannot focus in their humanity but in the spirit that they carry. No podemos enfocarnos en lo que ellos son sino en lo que cargan. We cannot focus on what they are but on what they carry. Porque son el canal que Dios escogió. Because they're the channel that God Tal vez tú preferirías otro tipo de canal Maybe you'd rather have a different type of háblalo con Dios speak to, speak por ahora el canal God. por donde fluye es ese As of now, the channel that from where it's tú decides si, te met, si metes tu vaso para recibir o sigues esperando que el cielo te mande por otro lado o entras a, a, a YouTube a sacar algún jugo químico y te lo tomas o entras a Fake juice to drink it. Juan 8, 49 al 50. John chapter 8, 49 to 50. Respondió Jesús. Jesus answered. Yo no tengo demonio. I don't have a demon. Antes honro a mi padre. But I honor my father. Y vosotros me deshonráis. And you dishonor me. Pero yo no busco mi gloria. And I do not seek my own glory. Hay quien busca. Hay quien la busca y juzga. There is one who seeks it and judges. Obviamente este pasable, este pasaje habla de cómo el padre busca la gloria de Jesús. Obviously this passage speaks of how the father seeks the honor of Jesus. Pero ahí es importante notar estas dos palabras con las que juega Jesús. But it's important to keep in mind these two words that Jesus plays around. La with. relación entre gloria y honra. The relationship between honor and glory. Gloria y honra. Diga conmigo gloria y honra. Say with me glory and honor. Quien honra a otros Who honors, whoever honors others, tendrá gloria. Will have glory. Pero quien busca su propia gloria But the one that seeks his own glory, se encargará de juzgar a otros para no honrarlos. Todo el que dice que no puede honrar a alguien es porque busca su propia gloria. Cuando tú buscas la gloria de Dios, te es fácil honrar a la gente que te rodea. Cuando tú estás lleno, de, cuando tú buscas la gloria de Dios, When you look for the glory of God, es fácil honrar a los que te rodean. It's easy to honor those Olvídese de iglesia you. y de autoridades. Forget about the church and authorities. Cuando usted busca la gloria de Dios, When you look for the glory of God, usted mira a este hombre you look at this man, y usted le dice, te queda hermoso ese saco. And you say that, that suit on you is beautiful. Te queda linda esa camisa. Oh, that shirt is beautiful on tu you. carro me gusta mucho. I love your car. Y estás reconociendo a los demás porque como buscas la gloria de Dios, te es fácil honrar lo que otro tiene. And you're recognizing everyone else because since you're only looking for the glory of God, it's easy to recognize what Pero cuando have. tú buscas tu propia gloria, But when you seek for your own glory, tú no quieres honrarlo de nadie. You don't want to honor nothing from no, anyone else. No, tú vas para el cielo y vas llorando. No, you go to heaven and you go crying. Te traen el mejor carro del mundo, pero no está bien pintado. They bring you the best car in the world, but oh, there's a problem with eh, the mira paint. que saco que me compré oh, look at the suit that I bought. Eh, yo lo vi más barato en un almacén oh, I saw it cheaper in this store. todo le están buscando el pero a los demás They're seeking for a butt in no everyone. son capaces de honrar el gusto de alguien They're not able to honor the, la uh, elección The taste of someone, el, 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 la elección de alguien, the way they pick things, las capacidades de alguien, the capacities lo that que other alguien have, tiene, what other people have, no es por gusto, it's not because no es porque taste. no tengan gusto, it's not because they don't have taste. es porque buscan su propia gloria. Es un aplauso it's al Señor Jesús. Shita, rabacota, rabacota, rabacota. 
Allí nos sale otra pregunta. That's when another question comes out. ¿Qué es deshonrar? What is to dishonor? Esa está buena pregunta, ¿no? That question is Dígale very good. Está a su lado. Oye, ¿qué es deshonrar? Ask the person beside you, hey, what does it mean to dishonor? Hay algunos que hablan como por telepatía. No, no dígale, <laughs> hola, ¿qué es deshonrar? There's some that speak telepathically. No, tell them, what is dishonoring? Deshonrar es tratar a alguien como si no tuviera valor. To dishonor someone is to treat someone as if they had no value. Es ver a alguien y tratarlo como alguien común. Is to see someone and treat them as if they're common. Escúchate, escúchame. Mira a los demás no en lo común que tienen sino en lo especial que Dios les ha dado. Look at everyone else not in the common that they have but in the special things that God has given them. Deshonrar a alguien es despreciarle y desvalorizarle. To dishonor someone is to despise them and to make them lose value. Y escucha esta frase que me la dio Dios mientras hacía este mensaje. And listen to this phrase that God gave it to me while I made this message. La puse aquí en negrilla. No sé si la tienen ahí. I bolded it here. I don't know if they have it there. La honra tiene el poder de desatar las promesas de Dios. Honor has the power to unleash God's promises. Y la deshonra tiene el poder de anularlas. Just as dishonor has the power to nullify them. Se la repito. I'll repeat it. La honra tiene el poder de desatar las promesas de Dios. Honor has the power to unleash God's promises. La deshonra tiene el poder de anularla. Just as this honor has the power to annul them. ¿Están listos para esto? Ya vamos buscando el final. Are you ready for this? ¿Están listos para lo que viene? Are you, are you ready for no, no, what is coming? Está a su lado. ¿Están listos? Are you so ready, my friend? You, ¿Estás listo? Okay. Levante su manito y diga, I'm ready. Let's have your hand and say, I'm ready. No, en español, maestro. Oh, estoy bien, estoy listo. Levante tu mano y diga, estoy listo. I'm ready, okay, estoy listo. Estoy listo. Primer libro de Samuel 2, 29 y 30. First book of Samuel, chapter 2, verse 29 Escuche to 30. esto, escuche esto, agarre la silla duro, así duro. Listen to this, hold on to the chair. usted, sosténgame usted, no que yo me caiga también aquí. Hold on, hold on hard. Okay. Escuche esto. Listen to this. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí? Engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto... Jehová el Dios de Israel dice yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente Mas ahora ha dicho Jehová nunca yo talaga porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco It says why do you kick at my sacrifice and my offering which I have commanded in my dwelling place and honor your sons more than me to make yourselves fat with the best of all the offerings of Israel my people Therefore the Lord God of Israel says, I said indeed that your house and the house of your father would walk before me forever. But now the Lord says, far be it from me, for those who honor me will honor, for those who honor me I will honor, and those who despise me shall be lightly steamed. Diga conmigo, sea adelantadito, diga conmigo, ayayay. Say with me, ayayay. Aquí Dios dice, yo tenía un plan contigo. Here God says, I had a plan with you. Y con tu generación es el futuro. Your generations. Yo había propuesto que tu casa nunca dejaría de tener rey. I had proposed that your house would never stop having a king. Y que tus generaciones tendrían el pacto sobre ellos. And that your generations will have that covenant over them. Pero Dios dice, no lo voy a hacer así. But God says, I'm not going to do this. La razón. The reason. Tú has preferido honrar a tus hijos antes que a mí. You've preferred to honor your sons before me. Los has engordado a ellos mientras has enflaquecido mi obra. You have made them fat while you've made my while you've made my work skinny. Todo lo mejor tuyo es para tus hijos y lo que sobra es para mí. Everything that's best is for your children when what's left over is for me. Porque tendría yo que ponerte en primer lugar en mis planes? Why should I put you in first place in my plans? Porque tendría yo que ayudar a que unos hijos que me deshonran tengan que recibir la gloria del cielo. Why should I help some children that dishonor me for them to have the glory? Es bien curioso lo que enseña este pasaje. It's very curious what this passage teaches. Quien le niega la honra a quien lo merece termina honrando a quien no lo merece. Who denies honor to the one that deserves it ends up honoring the one that does not deserve it. Usted debe honrar a quien debe honrar. You need to honor who you need to honor. Y en los niveles de honra cada honra debe tener su propia identidad sin anular la otra honra. And in levels of honor every honor needs to have its own spirituality without annulling any other different honor. Al pretender defender la honra de nuestros hijos. When we pretend to defend the honor of our children. Deshonramos a Dios quien nos los dio y es el único que nos los puede salvar. We dishonor God who's the one that gave them to us and is the only one that can save them. Son mis hijos. They're my children. Yo los defiendo. I defend Nadie them. me los toque. No one can touch them. De pronto ni Dios te los toca. Maybe not even God will touch them. De pronto ni Dios te los toca. Maybe not even God will touch them. Al pretender defender la honra de nuestra familia. In pretend, at pretending of defend, when we pretend to defend the honor of our family. Deshonramos la iglesia donde nuestra familia toma visión de Dios. We dishonor the church where our family receives vision from God. Defendemos la familia 
y deshonramos la iglesia donde obtenemos identidad espiritual para nosotros y para nuestros hijos. We defend our family and we dishonor the church where we receive spiritual identity for us and for our children. Todas esas, todas esas errores en las prioridades de honra All those mistakes in the priorities of honor tienen un solo, una sola raíz. Have one single root. En el fondo estamos defendiendo nuestra propia honra. In the, in, 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 within we're defending our own honor. Y defendiendo tu honra deshonras al Espíritu Santo que te habita. And defending your honor you dishonor the Holy Spirit that lives in you. ¿Estamos listos para terminar? Are we ready to finish? Me dejan le leo esto que escribí. I'm going to read this that I wrote. Okay. Sí, lo voy a leer, okay. I'm going to no read it. No está peloso. Enfrentamos tiempos donde la honra es un verdadero mito. We face times where honor is a real myth. No se honra a los padres. We don't honor our parents. En nombre del respeto a la independencia y la libertad. In the name of respect of, towards independence and freedom. Defendiendo al individuo, descartamos la familia para acoger la sociedad. Defending the individual, we throw away the family to Grasp onto society. Es más importante la sociedad que la familia hoy. Society has become more important than family nowadays. Despreciamos los padres que nos dan la vida. We despise our parents who gave us life. Para defender los derechos sociales para abortar la vida. To defend the social rights to abort that life. Hoy no se honran los maestros. Today teachers are in honor. Quienes perdieron su autoridad. Who lost their authority. Terminaron siendo vistos como sospechosos por sus padres. They ended up being seen as suspicious by the parents. Mientras los maestros hacen su trabajo. While teachers do their work. Así que como cómplices de un estado inmoral. Almost as complices of a state which is immoral. Hoy no se honran los ancianos. Today elders are not honored. Los hemos llevado a lucir ridículos. We've, we've made them, we've taken them to, as, to seem like they're ridiculed. Como, una, como un síntoma de no poder envejecer con dignidad. As a symptom of not being able to grow old with dignity. No se honran los lugares de culto. We don't honor the, place, the places of service. A tal punto que exigimos que acondicionen la iglesia de acuerdo a mi desorden y el de mis hijos. To a point that we, we demand that the church is conditioned to my disorder and my disorder and the disorder of my children. No se honran los líderes espirituales. Spiritual leaders are in honor. Para no ofender a Dios. To not offend God. Mientras nos honramos a nosotros mismos defendiendo nuestro yo y nuestra rebeldía. While we honor ourselves defending ourselves and our rebellion. No se honra la autoridad en nombre de la justicia, de la igualdad y el respeto. We don't honor authority in the name of justice, equality and respect. El respeto a la diversidad y a la libertad. Respect to diversity and freedom. Sin nosotros saber without knowing que nuestras deshonras preñan a nuestros hijos de rebeldía, de pecado y de condenación. That our dishonors give our children rebellion, sin and condemnation. De parte de Dios te digo esto, Maranata. And from God I tell you this, Maranata. Levantemos una generación tan grande Let's lift up a generation that is so big que no le tema a dar honra. That is not fearful of giving honor. Que no tenga el complejo de sentirse menos por honrar a alguien. That doesn't have that complex of feeling less because they honor someone. Una generación que dé honra al que honra merece a generation that gives honor to those that deserve honor con la visión que Dios nos ha dado with the vision that God has given us yo hoy te invito a que seamos una generación menos egoísta today I invite you to be a generation that is less envious más agradecida more grateful mostrémosle a nuestros hijos el camino de la honra let's show our children let's show our children the path of, of honor libremos nuestros hijos de esta sociedad irrespetuosa let's free our children from this disrespectful society que cierra los cielos y acorta los días sobre la tierra por su deshonra. That closes the heavens and shortens their days on earth because of this honor. Dios quiere que aprendamos a honrar. God wants us to learn to honor. Y la gracia de Dios abrirá las bendiciones que llevas dentro. And the grace of God will open the blessings that you carry with Todo el que honra será honrado por Dios. Anyone that honors will be honored by God. En todas las áreas de su vida. In every area of their lives. Por eso cada que veo a alguien, which is why every time I see someone, busco cómo honrarlo. I see how to honor them. Para que algo venga sobre mi vida. So that something comes over my life. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, yo quiero aprender este misterio de la honra colócate de pie levanta tu manito levanta tu mano no es un principio teológico aunque está en la Biblia se los he demostrado es un principio de un corazón agradecido levanta tu mano 
Dile Señor enséñame Say, Lord, teach me A producir honra to produce honor. Antes de buscar la honra para mí Before seeking honor for myself. Antes de defender mi honra. Before defending my honor. Antes de defender la honra de mi casa. Before defending the honor of my home. Ayúdame a ser un canal de honra. Help me to be a channel of honor. Para honrar la gente que me rodea. Honor the people that surround me. A cada hombre que me encuentre. Every man that I encounter. Por la imagen que carga tuya. Because of the image that they carry of you. Ayúdame a honrar, padre. Help me to honor, Lord. Tu gracia y tu poder. Your grace and your power. Ayúdame a honrar la grandeza de tu majestad. Help me to honor the greatness of your glory. Y que yo te honre a ti como máxima fuente de honra. And that I can honor you as a maximum source of honor. Enséñame a honrar a padre y madre. Teach me to honor my father and my mother. Y sembrar en mi familia esta semilla de honra mutua. And sow in my family this seed of mutual honor. Para que honrando padre y madre. So that while we honor our father and our mother. Podamos levantar esposos que honren a su mujer. We can lift up husbands that honor their wives. Levantemos mujeres que honren a su marido. Lift up women that honor their husbands. Hijos que honren la visión de familia. Children that honor the family vision. Oh padre, enséñanos la honra al anciano. Father, teach us to honor the elder. A mirar a los ancianos con consideración. To look at them with consideration. Tú mismo te presentas como el anciano de días. You present yourself as the elder of Elijah. Ayúdanos a ver en los ancianos una fuente de sabiduría que los relaciona contigo. Help us to see in elders a source of wisdom that relates them to you. Enséñame a honrar tu casa. Father, help me to honor your home. Este lugar desde donde nos predicas. This place from where you preach. Gracias por tenerlo abierto. Thank you for having it Gracias open. Gracias porque aún el gobierno nos permite seguir adelante. Thank you because the government allows us to continue. Y gracias por los que en casa siguen recibiendo el fruto de esta casa. And thank you for the ones that are receiving the fruit of this home Así. at home. Así mismo, Padre. In the same way, Enséñame Father, a honrar las vestiduras sacerdotales. Teach me to honor the priestly garments. Honrar a los que nos presiden. Honor those that are above us. Como canal escogido por ti para bendecirnos. As channels that were chosen by you Levanta to bless us. Levanta tu mano al Señor. Lift up your Dile, hands Señor, to the Lord. dame honra. Enséñame. Say, Lord, give me honor. Dale a mi corazón una actitud de honra. Give my heart Dile, quiero aprender a honrar, Señor. Shita, raba, kota, raba, sia. Oh, gracias. Levanta tu, tu mano al Señor. Lift up your hand to the Lord. Oh, necesitamos ser una generación que honra. We need to be a generation que honra en todo lugar. That honors in every place. Aún a las peores personas le buscamos las cualidades para honrarles. Oh, gracias, Espíritu de Dios. Oh, gracias. Levanta tu mano. Dile, enséñame a honrar, Padre. Enséñame a sembrar la honra en mi propio corazón. A sembrarla en mis generaciones. Y a dar esta honra que activará tu gloria sobre mi vida. Dale gracias al Señor. Gracias Espíritu de Dios Vamos a honrar ahora mismo a Dios 